സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ ഇതിൽ പതിനേഴ് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവരെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പകർന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ കാസർഗോഡ് പതിനേഴ് കണ്ണൂർ പതിനൊന്ന് വയനാട് രണ്ട് ഇടുക്കി രണ്ട് എന്നാണ് രോഗികളുടെ നില ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ഇന്നും മാത്രം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം രോഗബാധയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കി പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് മാസം നീട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുത്തണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പായിപ്പാട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംഘം ചേർന്ന് തെരുവിലിറങ്ങിയ സംഭവം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം സുരക്ഷ വൈദ്യസഹായം ഇവയെല്ലാം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്തും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല കേരളം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേടിയ മുന്നേറ്റത്തെ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ കുബുദ്ധികൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പായിപ്പാട് സംഭവത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ രണ്ട് മലയാളികളെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ വിശദീകരിക്കും ഒറിയ ബംഗാളി ഹിന്ദി ഭാഷകളിലുള്ള സന്ദേശം അവർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സായുധ സേന എ ഡി ജി പിയെ നിയോഗിച്ചു ജോലി സമയം ആരോഗ്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതും മാസ്ക് കയറ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതും അവരായിരിക്കും എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദിവസേന എസ് എം എസ് വഴി നിർദ്ദേശം നൽകും ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചുകൾ കിച്ചണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ഭക്ഷണം നൽകി ഉൾവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും പട്ടികവർഗ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചു ലോക്ക്ഡൌണിൽ കാരണം കുടുങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രക്കുകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മോണിറ്റർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും ചരക്ക് നീക്കം മൂന്നായി ക്രമപ്പെടുത്തുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും നടത്തുന്നത് മഹത്തായ സേവനം അത്തരക്കാർക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ആവശ്യമായ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ കടുക്കുന്നതിനാൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതിനാൽ ജല ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പേ ചാനലുകൾ നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ അപേക്ഷ സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏറ്റുമുകളിൽ പണം നിറയ്ക്കുമെന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ഉറപ്പ് നൽകി കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള വായ്പ ഉടൻ പ്രാവർത്തികമാക്കും ആവശ്യമുള്ള ഇടത്ത് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഹോം ഡെലിവറിക്കായി ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നൽകിയത് ഒരു കോടി രൂപയെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തടവുകാർക്ക് ജാമ്യം കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിചാരണ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക ജാമ്യം ഏഴു വർഷത്തിന് താഴെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന പ്രതികൾക്ക് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കവേ മുംബൈയിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുവരും ചികിത്സയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനേഴ് പേർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയേഴായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമൂഹ വ്യാപനമെന്ന സംശയം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് വരെയാക്കി ചുരുക്കി ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ